അസലാമലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള വിഭ്രക്കത്തും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിനോസ് വേൾഡ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലും പ്രസ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കസ്റ്റഡ് ബ്രെഡ് പുഡിങ് ആണ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാരമൽ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ കപ്പ് ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ആ ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് നനയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനൊരു വൺ ടു ടു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് വെട്ടായി വരുന്നേ അതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പിന്നെ നമുക്കത് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം അത് മെല്ലെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കാരമലൈസ് ആകാൻ ഒരു ഈസി ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇലക്കി കൊടുക്കേണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നൊന്ന് ആ ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് ഒന്ന് കാരമലൈസ് ആയി വരട്ടെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇതാ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്പൂണൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആ പാൻ വെച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെ ഒന്ന് ഇലക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫുള്ളും ബോയിലായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ബോയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് മുകളിൽ ബബിൾസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കളർ ചേഞ്ചായി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ഇലക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഷുഗർ നല്ലോണം തിളച്ച് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ലൈറ്റായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഒന്ന് ലോ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കൂടുതൽ അത് ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകരുത് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ വരുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈപ്പരസം തട്ടും അപ്പോൾ അതിനാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ലൈറ്റ് കളർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ആ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നല്ല കൈപ്രസം തട്ടും ഇത് മെല്ലെ സ്റ്റവിന് ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കത് ഇലക്കാം എന്നാൽ ചൂട് ലൈറ്റായിട്ട് ഇന്നോട്ടെ അപ്പോൾ കളറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്സ് എല്ലാവരും കെയർഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ലിസൺ ചെയ്യണം നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് കാരമസ് ആയത് കഴിഞ്ഞതും നമുക്ക് ആ കളറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് മാത്രം മതി ഇനി ഇത് കുക്കാകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കണം പെട്ടെന്ന് വെള്ളം തിരിക്കൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒഴിച്ചിട്ട് മാറി നിന്നാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒഴിച്ച ഉടൻ തന്നെ നമുക്കത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കുക്കായി ആ കൈപ്രസം തട്ടാതിരിക്കാൻ എന്നുള്ള ടിപ്പാണിത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക ഗോൾഡൻ കളറിൽ വന്ന ഉടൻ തന്നെ നമുക്കതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം കേട്ടോ മേലൊന്ന് തട്ടാതെ നോക്കണം കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണിത് ഏറ്റവും നല്ല ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാരമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കാരമൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ കപ്പിലാണ് 
ഇപ്പോൾ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇതിലാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷുഗർ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് പെടുന്ന പോലെ വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള മിക്സ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഹാഫ് ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം എങ്ങനെ വേണ്ട വേ അനുസരിച്ച് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്തി കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് മിൽക്ക് പൗഡർ ഉള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ ടേസ്റ്റിന് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ഇത്രയും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട ഞാനിതിൽ ഓപ്ഷണൽ ആണ് മിൽക്ക് പൗഡറും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഗീ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നെയ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷണലാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതൊന്ന് നല്ലോണം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിന് ഒരു സിക്സ് സ്ലൈസ് ആണ് ബ്രെഡ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ സിക്സ് സ്ലൈസസ് ബ്രെഡിനെ നമുക്ക് ഈ കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കോർണറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് പുഡിങ് ആയിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ കാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്ന് ശ്വസിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാലേ കളർ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ ബ്രെഡ് നമ്മളൊന്ന് പൗഡർ ആക്കേണ്ടതാണ് ഇത് പൗഡർ ആക്കി വെക്കാം എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ മിക്സ് ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കട്ടി കട്ടിയാവുന്നവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇലക്കി കൊടുക്കുക ലംസ് ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യാത്ത പോലെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഇലക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് നല്ലോണം കുരുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വൺ പിഞ്ച് സോൾട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പൗഡറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണിത് ബ്രെഡൊന്നും നല്ല മിക്സറിലിട്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇലക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ബ്രെഡ് ഇട്ട പിന്നെ വലിയ കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത പിന്നെ നമുക്കത് ഇറക്കാനേ ഉള്ളൂ അത്ര തന്നെ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
ഇതിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് കെട്ടായിട്ട് ഇതായിട്ട് തന്നെ വേണം ലൂസായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്യാരമലിന് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കപ്പിലേക്ക് ഇനി നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ കപ്പിലേക്കും നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഐ മീൻ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഇഡ്ലി സ്റ്റീമറോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കർ അങ്ങനെ ഏതാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇഡ്ലി സ്റ്റീമറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച പിന്നെ ഈ കപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്യണം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് തണുത്ത പിന്നെ നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു തേർട്ടി ടു അത് നമ്മുടെ ചില്ലനെസ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൺ ഹാറാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചില്ലായിട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കപ്പിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കപ്പിനെ മരിച്ച് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് വന്ന് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാം നല്ല ചില്ലായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഒരു നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റമായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കമൻറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാരമലിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ആ പുഡിങ്ങൊക്കെ കഴിക്കും നല്ല സ്മൂത്തായി സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഷുവറായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം Thank you all for supporting us. Inshallah, in your video, we will go to the corner. Thank you.